ഹായ് എവറി വൺ നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് ആക്ച്വലി ഇത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ വാട്ട് ഇസ് റേഷ്യോ റേഷ്യോ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താ അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ കവർ ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റേഷ്യോസ് റേഷ്യോസിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റേഷ്യോസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ആ ഒരു ഹെഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യണത് ദ റേഷ്യോസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ റേഷ്യോസിനെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണത് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോസ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റേഷ്യോസ് റേഷ്യോസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ആ ഒരു റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണത് സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ റേഷ്യോ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ റേഷ്യോ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് സോ സെക്കൻഡ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താ അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റേഷ്യോസ് മൂന്ന് ഫോമാണ് മക്കളെ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് യെസ് അതിൽ ഫേസ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ റേഷ്യോസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ബേസിസിൽ റേഷ്യോസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിൽ പറയണത് ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയണതും അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് സെയിം ആണ് സിമിലർ ആണ് അതിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഫേസ്റ്റ് വൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫേസ്റ്റ് വൺ ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോസ് അതിൽ എന്താ പറയണത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോസിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോസ് ആർ റേഷ്യോസ് വർക്ക് ഡൗട്ട് ഫ്രം ദി ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടൈൻഡ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് both numerator and denominator denominator of the ratios are items appearing in the balance sheet endha parayanadu nammal ratio compute cheyan ratio work out cheyan figures allengil aaru numbers ellam edukkunnathu nammada balance sheet nanu adhaayathu ratio ode numerator um denominator um nammal edukkunnathu balance sheet nanengil attharam ratios neyana nammal endu peru parayanadu balance sheet ratio അപ്പം നമ്മളൊരു റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്റർ എടുക്കണത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ സോ അതെന്താണ് അത് രണ്ടും സെയിം ഒരേ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്നാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നാണ് എടുക്കണത് അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്ത് പേര് പറയുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയണതും പറയുന്നു ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസേഴ്സ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഫോം അല്ലേ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫർമേഷനാണ് തരുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്താ അവസ്ഥ എന്നല്ലേ അതേപോലെ കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫേമിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എത്ര ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഇക്വിറ്റി എത്ര അതെല്ലാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ച് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയണത് ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് സോൾവൻസി അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസും സോൾവൻസി റേഷ്യോസും ക്ലിയർ ആണോ നമ്മൾ
അതായത് റേഷ്യോടെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനും ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോസ് എന്തൊക്കെയാ മെഷർ ചെയ്യുക കമ്പനിയുടെ ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് സോൾവൻസി ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റേഷ്യോസ് അതിൽ എന്തായിരിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും എന്തും തന്നെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നാണ് ഒരു റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ രണ്ട് ഫിഗറും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോ അപ്പോ അത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണെങ്കിലോ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റേഷ്യോ യെസ് വെൻ ദ ടു ഫിഗേഴ്സ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എൻ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റേഷ്യോ നമ്മള് ആ ഒരു റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സും നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയണത് ആക്ച്വലി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റേഷ്യോസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറയണത് അത് എന്താ മെഷർ ചെയ്യണത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് എടുക്കുന്നതും ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ അത്തരം റേഷ്യോസ് ആണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റേഷ്യോസ് ആൻഡ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ യെസ് ദൻ ദ തേർഡ് വൺ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റേഷ്യോസ് ഇപ്പൊ അത് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും തേർഡ് വൺ ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോ മൂന്നാമത്തെ എന്താന്നുള്ളത് ഒരു ഊഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും യെസ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സിലെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നും മറ്റൊന്ന് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നും ആണെങ്കിൽ അത്തരം റേഷ്യോസ് ആണ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റേഷ്യോസ് ക്ലിയർ അല്ലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് ഫിഗർ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാ രണ്ടും എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റേഷ്യോ ഒരു ഫിഗർ എടുക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നും ഒരു ഫിഗർ എടുക്കുന്നത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നും ആണെങ്കിൽ അത്തരം റേഷ്യോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിൽ ടേം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റേഷ്യോസ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റേഷ്യോസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ദ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയണത് മോഡേൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഈ മോഡേൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ റേഷ്യോസാ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി അതായത് ലിക്വിഡിറ്റിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ദെൻ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സോൾവൻസി കമ്പനിക്ക് എത്രമാത്രം സോൾവൻസി ഉണ്ട് അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് ഫോർത്ത് വൺ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ദെൻ ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രോബ്ലം പാർട്ടുകൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ റേഷ്യോസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം പാർട്ടിൽ അത് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് എന്താ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിറ്റി ആണോ പഠിക്കുന്നത് സോൾവൻസി ആണോ പഠിക്കുന്നത് ടേൺ ഓവർ ആണോ പഠിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണോ പഠിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് ആ റേഷ്യോ ചെയ്യണത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോഡേൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റേഷ്യോസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെസ് ദൻ ദ ഫൈനൽ വൺ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓ
classification of ratios. Ratios in engine classify G another three major group. Either kya group based on statement. Statement in a base either kya classification, balance sheet state ratios, income statement ratios, and interstatement ratios. Then based on functions, either kya liquidity ratios, uh, solvency ratios, profitability ratios, uh, turnover ratios, then market test ratios. Then based on importance, either kya na? Number primary and secondary. Okay. Clear right in the air can we should skin up and then get out so let's take a Okay, thank you.